Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, auch wenn das reizvolle und liebliche trübe Bachtal seinem Namen heute leider alle Ärger macht, möchte ich euch trotzdem einladen zur Mühlentour und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Womit reisen wir zu unserer heutigen Wanderung an? Na klar. Von Chemnitz aus können wir mit unserer Erzgebirgsbahn bequem und direkt bis an den Startpunkt fahren, den Bahnhof Grünheinischen Borstendorf. Ausgestiegen finden wir bereits auf dem Vorplatz die Wanderschilder und vielleicht fühlt ihr euch irritiert? Ähnlich wie beim uns bereits bekannten Schachwanderweg kann man auch hier mehrere verschiedene Varianten gehen. Deshalb möchte ich euch heute zu meiner ganz persönlichen Version der Mühlentour einladen. Dazu laufen wir die Ladestraße nach hinten, vorbei am alten Güterboden und der Papierfabrik. Am Parkplatz der Papierfabrik laufen wir nach links in Richtung Rochhausmühle. Euch kommt das eine oder andere bekannt vor? Richtig, hier sind wir tatsächlich schon entlang gelaufen. Sowohl im Flöhatal als auch Richtung Marbach. Wer die Rochhausmühle noch nicht kennt, der sollte ihr unbedingt einen Besuch abstatten. Ansonsten führt unser Weg heute nach links diese Landwirtschaftsstraße stramm nach oben. Auch wenn es heute alles andere als Traumwetter ist, ich finde, umso höher man kommt, den Blick hinunter ins Trübebachtal immer anders schön. Links kommt die Turnhalle in Sicht und wir haben es geschafft. Wir sind oben und kommen am Friedhof vorbei, sowie an der am 14. Oktober 1850 eingeweihten Kirche. Wir gehen den sogenannten Kirchberg nach unten und folgen der Chemnitzer Straße durch unser Klein Leipzig genanntes Dorf der Engel und Spielzeugmacher. Gegenüber dem Kulturhaus, welches leider einen ziemlich traurigen Anblick bietet, biegen wir links in die Hohe Straße ein. Diese kraxeln wir ein Stück nach oben, ehe wir erneut links abbiegen am Scheffelsberg. Oben angekommen laufen wir über die Felder. Auch diesen Weg kennen wir bereits von unserer gemeinsamen Winterwanderung in Richtung Fuchsturm. Und wie damals im Winter versprochen, von hier oben ist der Anblick auf unser Dorf bei jeder Jahreszeit schön und reizvoll. Ihr seht es, den Fuchsturm können wir heute nicht besuchen wegen Forstarbeiten. Leider hat der Burgenkäfer auch unsere Region teilweise schon erreicht. Also gehen wir auf direkten Weg nach unten in Richtung Schwarzmühle. Der Weg ist wirklich leicht und einfach zu finden. Dennoch stelle ich für euch wie immer die Links von Outdoor Active und Komoot unten in die Beschreibung des Videos und ihr könnt euch die GPS-Daten bei Bedarf herunterladen. Wie schon erwähnt, der Burgenkäfer ist angekommen, der Forst tut seins, aber zum Glück sind die Wege bis auf solche kurzen Stücke noch gut begehbar. Auch auf die Gefahr mich zu wiederholen, ich liebe die Idylle in der Schwarzmühle und genieße die himmlische Ruhe immer wieder aufs Neue. Nach dem Mühlteich haben wir mehrere Optionen zum Laufen, unter anderem an die uns bereits bekannte 19 Heiner Talsperre. Wir wollen aber zur Rolle Mühle Waldkirchen und biegen rechts in diesen schmalen Pfad ab und folgen diesem ein kleines Stück. 
vor dem Waldrand oder besser gesagt, wo einmal der Waldrand war, laufen wir nach links der gelben Markierung folgend. Leider ist die nächsten 100 Meter der Weg wirklich zerstört. Doch wer halbwegs gut zu Fuß ist, der kann hier nach der groben Richtung laufen und vor allem den Ausblick hinüber zum Scheffelsberg genießen. Schließlich überqueren wir die alte Birnichner Straße und halten uns weiter an der Ausschilderung Rollemühle bzw. der Mühlentour. Dieser einst wundervolle schmale Pfad war leider durch den Forst sehr ruiniert, aber wie ihr seht, so langsam erholt er sich von ganz alleine und es macht durchaus wieder Spaß, hier nach oben zu steigen. Oben an der Waldkreuzung angekommen, würde ich euch empfehlen, lauft zunächst einige Meter in Richtung Birnichen. Denn oben auf der Kuppe habt ihr eine sehr schöne Aussicht. Vorausgesetzt, ihr habt mit dem Wetter ein bisschen mehr Glück. Dazu haben wir die knappe Hälfte des Wegs zurückgelegt und können auf der Bank gemütlich Picknick machen. Satt gesehen und gegessen gehen wir zurück an die Waldkreuzung und folgen weiter dem Weg Richtung Rollemühle, vorbei an der sogenannten Gemeinschaftsantenne. Diese wurde in den 80er Jahren von einer Antennengemeinschaft heutzutage würde man das einen eingetragenen Verein nennen, gemeinsam errichtet. Interessant war das Ziel des Baus. Grünheinischen lag so ungünstig, wir konnten kein Westfernsehen schauen. Also wurde ganz offiziell diese Antenne hier oben gebaut, mit dem Ziel, Westfernsehen schauen zu können. So viel zur Frage der fehlenden Toleranz in der DDR. Diesen schmalen Pfad hier oben liebe und genieße ich. Nur leider nicht weit und es ist mit dem Genuss vorbei. Ihr seht auch hier das Dilemma. Einst war der Wald hier oben so dicht, wir haben gern das russische Märchen mit Ivanushka, der Hexe Baba Yaga und dem Hexenhaus mit den Hühnerbeinen nachgespielt. Aber wer welche Rolle übernommen hat, das wird jetzt nicht verraten. Zum Glück, ihr seht es selbst, wie wir auch schon im Harz erlebt haben, auch hier sind erste Anzeichen zu erkennen, dass sich der Wald wieder von ganz alleine erholt. An der nächsten Waldkreuzung angekommen, geht es wieder einmal nach links auf den breiten Feldweg. Aus dem Wald herausgetreten, hätte man eigentlich einen ersten schönen Ausblick in Richtung Waldkirchen und in die andere Richtung auf Birnischen. Aber heute ist damit leider nichts. So überqueren wir die Hauptstraße, benutzen auf der anderen Seite diesen angenehmen Feldweg und orientieren uns zunächst weiter an der Mühlentour und dem Rundweg Waldkirchen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber bei guter Sicht hat man von hier oben wirklich eine schöne Aussicht in Richtung Schubautal. Petrus bekommt wohl doch ein schlechtes Gewissen. Zumindest langsam lüftet sich der Dunst und wir bekommen eine kleine Vorahnung von dem, was sonst hier zu sehen ist. Dem gibt es leider nichts hinzuzufügen. An der nächsten Kreuzung könnte man auch den Weg nach Wittstorf nutzen, um ins Schubautal zu gelangen. Den Beginn dieses Weges haben wir ja schon auf dem neuen Rundwanderweg Wittstorf am gleichnamigen Haltepunkt gesehen. Aber wir wollen ja heute zur Rollemühle, also weiter geradeaus. Das gleiche an der Schutzhütte. Dort folgen wir dem Plattenweg der früheren LPG. Früher konnte man noch einen größeren Bogen über Krummhermersdorf schlagen. Aber leider ist dort inzwischen alles zugewachsen und eigentlich nicht mehr begehbar. Deshalb halten wir uns weiter an die offizielle Version des Weges. Vorbei an den Stallungen und siehe, man sieht tatsächlich Chopau. Chobau, die Stadt der Motorräder. Jürgen Skafter Rasmussen gründete 1903 die Firma Rasmussen und Ernst, aus der 1923 die Chopauer Motorenwerke hervorgingen, die sich mit ihrer Marke DKW zum zeitweise größten Motorradhersteller der Welt entwickelte. In der DDR übernimmt mit dem Motorradwerk Chopau ein würdiger Nachfolger das Erbe und ist mit seinen MZ eine international bekannte Marke und exportiert seine Maschinen in über 65 Länder. Doch zurück zu unserem Weg. Genießen wir, dass sich die Sicht immer mehr bessert. Schließlich sehen wir zu unserer Rechten 
auch wenn wir den Ortskern heute nicht erreichen, neben Grünheinischen und Borstendorf die Nummer 3 des Verwaltungsverbandes Wildenstein, Waldkirchen, ebenfalls eines der typischen Waldhufendörfer. Auch wenn wir, wie bereits erwähnt, den Ortskern von Waldkirchen nicht erreichen, schön anzusehen ist die Kirche allemal. Und bei passender Gelegenheit solltet ihr sie unbedingt besuchen. An der nächsten Wegeskreuzung geht's links. Der rechte Weg führt auf ein Privatgrundstück. Achtet also bitte auf die Schilder. An der nächsten Kreuzung bekommen wir quasi ein Gewissensproblem. Der offizielle Weg führt wieder einmal nach links, führt unten durch den Wald, um letztlich die Krummhermersdorfer Straße zu erreichen. Dieser muss man bis Waldkirchen ein kleines Stück folgen. Aber ich gestehe, ich war begeistert, dass mir endlich etwas Aussicht geboten wird und so habe ich mich entschieden, dem Feldweg weiter nach unten zu folgen und die Bilder zu genießen. Unten angekommen stoßen wir auf die frühere LPG und heutige Milchviehanlage, umqueren diese und landen am Ende ebenfalls auf der Krummhermersdorfer Straße. An der Dorfstraße Waldkirchen angekommen, übrigens auch eine sehr interessante und vor allem sehr steile Straße, gehen wir natürlich wieder nach links. Wenige Schritte und wir stoßen auf die Rollemühle bzw. die dahinterliegenden früheren Blaufarbenwerke. Für die letzten 100 Meter gehen wir erneut nach links, überqueren die Tschobau und nur noch wenige Schritte bis zum früheren Bahnhof, dem heutigen Haltepunkt Waldkirchen. Mit der Erzgebirgsbahn fahren wir durch Tschobautal zurück an den Ausgangspunkt Chemnitz. Ich hoffe, ihr hattet erneut euren Spaß an unserer gemeinsamen Wanderung im Flöhertal hinüber ins Tal der Tschobau. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. In diesem Sinne... Bis bald zur nächsten Wanderung oder Eisenbahn-Highlight. Ciao!